సిద్దిపేట జిల్లా ఉస్నాబాద్ లో అక్రమంగా వెలుస్తున్న లేఅవుట్లు వెంచర్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ జిల్లా అడిషనల్ కలెక్టర్ ముసామిల్ ఖాన్ కు బీజేపీ శివసేన ఫార్వర్డ్ బ్యాక్ పార్టీల నేతలు వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు పట్టణంలో గత పది పదిహేను సంవత్సరాల నుండి వ్యవసాయ భూములు నాలాగా కన్వర్షన్ చేసి లేఅవుట్ లేకుండా ఇష్టారాజ్యంగా ఇక్కడ దందా చేస్తారు ఇవాళ ఇంటి బిల్లులు నల్ల బిల్లులు వివిధ ట్యాక్సులు వసూలు చేస్తారు ఇవాళ అంటే ప్రజలకు కనీస వసతులు కల్పించడానికి ఆ బిల్లులు వసూలు చేస్తారు ఇవాళ లేఅవుట్ అక్రమ వ్యంచరంలో పెట్టకపోతే కూడా అక్కడ ప్రజలకు కనీస వసతులు దూరం అవుతాయి అక్కడ కొనుగోలుదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతారని మొన్న మేము కరపత్రాలు కూడా తీయడం జరిగింది ఇవాళ గత సంవత్సరం గత పాలక వర్గం బస్ డిపో ముందు ఇరవై గుంటల మున్సిపాలిటీకి ఇచ్చే భూమిని లేఅవుట్ కింద ఇచ్చే భూమిని వాళ్ళ అజ్ఞానంతో మున్సిపాలిటీకి రాకుండా చేసారు ఇవాళ కూడా మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు కానీ కమిషనర్ గారు కానీ ఇప్పుడు ఉస్నాబాద్లో పది పదిహేను వెంచర్లు పెట్టారు వీళ్ళు శ్రద్ధ తీసుకుంటే మున్సిపల్ పేరు మీద రెండు ఎకరాల భూమి వస్తుంది ఉస్నాబాద్ పట్టణం ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఒక గుంటకు పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షలు అమ్ముకురా చేస్తారు వీటన్నిటి మీద సమావేశానికి చేసినటువంటి ఉస్నాబాద్ మున్సిపల్ ఇన్ఛార్జ్ అదనపు కలెక్టర్ ముజఫర్ ముజఫర్ గారి గురించి ఉస్నాబాద్లో జరుగుతున్న ప్రజల ఉస్నాబాద్లో జరుగుతున్న అవినీతి సమస్యల మీద ఏకరువు పెట్టడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఉస్నాబాద్లో విచ్చలవిడిగా లేఅవుట్లు జరుగుతున్నాయి రెండవది ఏంటి అంటే ప్రభుత్వ భూములు మున్సిపల్కును రెవెన్యూకు సమన్వయం లేకపోవడం వల్ల అధిక ఏదైతే అధికార పార్టీ యొక్క అండదండలతో కూడా విచ్చలవిడిగా ప్రభుత్వ స్థలాలు లేకుండా చేసుకుంటూ అక్రమ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి అలాగే కూడా ప్రభుత్వము చెప్పినటువంటి నిబంధనలు తుంగలో తొక్కి హుస్నాబాద్లో ఏదైతే ఉన్నటువంటి అక్రమ నిర్మాణాలు కూడా సెట్ బ్యాకులు లేకుండా ఎలాంటివి జరుగుతున్నాయనేవి కూడా చెప్పడం జరిగింది నాలుగో విషయం ఏంటి అంటే హుస్నాబాద్లో అండర్ గ్రౌండ్ అండర్ గ్రౌండ్ ఇండ్లు ఉన్నాయి ఇండ్లలో కూడా అక్రమ కట్టడాలు కలిసి వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి వెంటనే వాటిని కూల్చివేయాలని మూడు నాలుగు డిమాండ్లతో ఈరోజు ముంజప్ప ఏదైతే అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది రేపు ఇదైతే పదిహేను రోజుల్లోగా ఏదైతే ఈ సమస్యల మీద స్పందించకుంటే మాత్రం పాలక వర్గాన్ని కానీ ఏదైతే అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేని కానీ ఆ తర్వాత ఏ అధికారిని కూడా అడ్డుకునేదానికి కూడా అఖిల పక్షాలందరం కూడా ముందుంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం కర్ణాటకలో హత్యకు గురైన బజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త హర్షకు కొవ్వత్తి వెలిగించి నివాళులర్పించారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో బీజేపీ పట్టణాధ్యక్షులు మహేందర్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక వివేకానంద విగ్రహం వద్ద హర్ష చిత్రపటానికి పూల మాలలు వేసి క్రోవత్తులు నివాళులర్పించారు శివమొగ్గ ప్రాంతంలో బజరంగ కార్యకర్త అయినటువంటి శ్రీహర్షను అతి కిరాతకంగా ఈ మతోన్మాద గుండాలు ఎవరైతే ఉన్నారో భారతదేశంలో పుట్టి భారతదేశం యొక్క గాలి పిలుస్తూ ఇక్కడ తిండి తింటూ పాకిస్తాన్ వాదాన్ని పాకిస్తాన్ జాతీయవాదాన్ని వంట పట్టించుకున్న ఈ మతోన్మాదులు ఈ తుక్డే గ్యాంగ్ ఏదైతే ఉందో 
श्री हर्ष कुमार ने अति किरातक हत्य चेयर जरिए गुंडार मतोन्माद अवर्नमेंट एद कठिन शिक्षा को प्रगो शिवम्ग मन बजरंग दल कार्यकर्ता गोरक्षक मन हर्षवर्धन नलगर अति किरातक चंपे हिंदू अवमानपरत अला हर्ष हत्य वाल दुर्गवे वाली ऊरे वाल अम्म को न्याय से इला बीजेपी मुस्ताबाद मंडल पक्षा इला डिमेंड अलाजु मुस्ताबाद बीजेपी पार्टी तरफ वीर जोहार हर्ष की इला मेम गणने वालों कन्नी बिल्कुल इलातना जय हिदाबाद मंडल केन्द्र में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष को उवत्र तो घन निवा जी मंदिर मुस्कर मूकल बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष ने अति किरातक नड़ी रोड पैन कत्ल तो पची हत्य चशार इट चर्य खंडू भारत यावत् भारत देश मत चर्य खंडी राबो रोज हिंदू मता मन हिंदू मन मता गौरव परमता मन गौरव को मेक्यूर सैक्युर् वाले मत पार्टी मध्य मतलब मध्य चिच्छुपे रक दयचे मन मता मन गौरव इतर मतस्थ मन प्रेमिता का इला चर्य उपयोग उपयोग बहुत भविष्य अंदर कल्लू दी इट घटन इंकोसारी पुनरावृतम का चूड़े अला इकड़े भारतीय जनता पार्टी तरफ अला बजरंग दल तरफ हिंदू बांधु तरफ हर्ष को उपद्र तो घन निवा जी जोहार हर्षवर्धन राजन सीसी जिला मुस्ताबाद मंडल नामापूर् प्रभु जिला परष उन्नत पाठशाल आरपीएसके वैद्यु डाक्टर वेणुमाधव आध्र्यन में विद्यारति विद्यार्थुक वैद्य परीक्ष निर्वे वारी को उचित मंदल पंपणी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग में विद्यार्थी आरोग्य परक्ष जरूर दीन भाग में वाली एत बर चूड़ा वाली जनरल परक्षल वालक कंटी चुप परक्ष एनीमिया परक्ष इलाटी अवसर में वाली तक मतलब इवान इकड़का वाली जिला आस्पत्रि यानी लेकिन करीनगर का चिकित्सा जरूरत सो ई कार्यक्रम में इन मैं नूट याब मंद पिल की आरोग्य परक्ष जी दाट चाल मूड मेम एनम तो बाधपड़ा वाल पिल मुख्य आड़पील वाल ईरन पोल कैंसर मोटल जरिए अलागे को मे कंटी चुप्त प्राब्लम तो उल्लू मैं जिला आस्पत्री कंटी वैद्य वैद्य वाला चिकित्सा चयन जरूरी तरह वाली अवसरमे अद्दार को इपेद जरूरत सो ई कार्यक्रम में सहकारी प्रधान पदार्थी पाठशाला सिबंदी की धन्यवाद जो मेरी स्कूलों पिल वैद्य परीक्ष टाइम अटे एन रोज ऐक्चुअल भाग में संवसरा स्कूल संवसरा रेट सार अंगनवाड़ी विजिटे
దేశంలోనే కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా లైఫ్ సెన్సెక్స్ రంగంలో హైదరాబాద్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని చెప్పడం గర్విస్తున్నానని రాష్ట్ర ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు లైఫ్ సెన్సెక్స్ రంగం అభివృద్ధిలో బయో ఏసియా సదస్సు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు But most importantly, this award isn't just for me. It's for all of the researchers that have been involved in the development of mRNA, lipid nanoparticles, vaccines, and the study of coronaviruses. Without every one of those researchers, we wouldn't be where we are today. So this isn't a simple award for one person. It's an award for science in general. Thank you very much. Congratulations on that well-deserved honor, sir. I would now like to invite the chief guest for the occasion, Mr. K.T. Rama Rao, Honorable Minister of Industries and Commerce, Government of Telangana, who has left no stone unturned to strengthen the position of Hyderabad in the field of life sciences to address the gathering. Good morning, one and all. On behalf of the state of Telangana, I welcome you all to BioAsia 2022. I'm delighted and honored to inaugurate the 19th edition of BioAsia, our flagship annual event. I'm extremely pleased that BioAsia has been able to weave a meaningful and pivotal narrative for almost two decades. I sincerely believe that the deliberations at BioAsia will continue to guide the growth trajectory of life sciences sector in the state, country, and the world at large. At the outset, I would like to extend my hearty congratulations to the recipient of the coveted Genome Valley Excellence Award for the year 2022, Dr. Drew Wiseman, for his pioneering work on mRNA, which ultimately led to the development of both Pfizer and Moderna vaccines. His contributions are indeed remarkable and have helped save millions of lives globally. The ongoing COVID-19 pandemic has placed a spotlight on the importance of the life sciences industry and the need to build robust healthcare systems. It is in this context, I believe, the theme, for, theme of this year, Future Ready, is extremely timely. As the life sciences industry develops its future growth strategies, it is the right time to assess our current position and deliberate on the imperatives for the future growth. I am immensely proud of the fact that Hyderabad continues to make an indelible imprint in the life sciences sector, not just in India, but also globally. I'm delighted to share with you that the life sciences sector in the state of Telangana has attracted investments worth more than 6,400 crores of rupees, which roughly translates to 850 million US dollars from about 215 companies, both existing and new entrants, and has created an additional employment of more than 34,000 people in last one year alone. This is almost 200% more than the investment attracted by the sector in the previous year, which clearly underscores the growing role and impact of Hyderabad's life sciences ecosystem and the Telangana state's endeavor to ensure required support to the sector's sector. Genome Valley's prominence has been recognized globally in the wake of the pandemic, with, the most, with most of the country's vaccine manufacturers being from this cluster. It is a matter of immense pride for us that two out of the three indigenously developed vaccines, Covaxin and Corbivax, are from Hyderabad. Also, both vaccines which are approved in India for children are also from Hyderabad. Further, Genome Valley continues to witness expansion of several pharmaceutical companies. Syngene International, a leading CRO, is expanding operations in this cluster. Further, a Germany headquartered global leader in pharmaceutical Excipient Solutions, DFE Pharma, is set to launch their center of excellence named as cl uh, Closer to the Formulator, C2F. Also, Yapan Bio, which started in Genome Valley, recently saw investment from Piramal Pharma of more than 100 crore rupees to continue their expansion in the cluster. Also, companies like Porus Life Sciences, CVR Life Sciences, Dandu Biosciences and Loris Synthesis are investing around 500 crores cumulatively in the cluster. Similarly, the state of Telangana has identified medical devices as a highly potential high growth sector, creating immense opportunities. And to our expectations, the sector is growing by leaps and bounds. 
In December, I had the honor of inaugurating seven companies in a medical devices park and almost 20 more facilities will be operational in the next six months. The park now has over 50 companies setting up their manufacturing and R&D units with an overall investment commitment of around 1,500 crores and total employment of around 7,000 direct jobs, in addition to about 1,500 crores of investment from companies such as Medtronic, B. Brown, etc. in Hyderabad. I'm excited about the ongoing advanced discussions with some of the companies, which I am hopeful of announcing soon. On the pharmaceutical front, we are inching closer to the launch of the world's largest pharmaceutical cluster, the Hyderabad Pharma City. The cluster has been planned with the most advanced and efficient utility and environmental infrastructure with the objective of increasing cost competitiveness of the industry, ultimately making affordable and quality medicines available for the citizens globally. I've personally had an opportunity to interact with the experts around the world, and I can state with great pride that the cluster will truly redefine the landscape of pharmaceuticals and also industrial clusters globally. We remain committed to the environment and also promoting sustainable practices. As one of the many steps in this direction, we have set up a multi-industry supported innovation and technology hub for flow chemistry in Hyderabad as an initiative aimed towards ensuring greater adoption of greener manufacturing processes. BioAsia has been instrumental in showcasing our policies, infrastructure, ecosystem, and achievements globally, in addition to also helping us shape our strategy based on inputs from the industry leaders. This flagship event helps us play a catalytic role in bringing stakeholders together and enabling deliberations on topics of global relevance. I'm keenly looking forward to the sessions lined up over the next couple of days with an exceedingly eclectic and proficient cast of speakers. I'm also looking forward to chatting with Mr. Bill Gates this evening on a variety of topics concerning global health. As we talk about future readiness over the next couple of days and discuss the role of stakeholders, it is imperative for the government to play a key enabling role in helping industries be future ready. India has a prominent presence in the global pharmaceutical industry and is regarded as the pharmacy capital of the world. While India ranks third in terms of volume, we are only 14th in terms of value in the global pharma market. There is a huge gap in value and volume contribution, which can be filled only by moving up in the value chain. The gap cannot be bridged with incremental innovation in generics alone, but we must build our capabilities in areas like complex generics, biologics, and biosimilars, cell and gene therapy, breakthrough research and development, clinical...